在这儿。公主，墨香一直在等候，等得累了，才在这儿休息一下。这是我的床，谁让你睡了？公主，墨香很害怕，原本墨香便是公主府的人，公主若是不要了，墨香不知道该如何自处，公主会不会厌倦了？不要墨香了，就跟其他人一样。我不是说过吗？有我一日，有公主府一日，便不会少你的衣食。你如果想在这住一辈子的话，也行。可是公主不再召见墨香了，是不是墨香做错了什么？你没有做错什么，只是我可能是太忙了。等我有时间再召你过来，好不好啊？真的吗？快走吧。以后我不叫你，不准过来。多谢公主大恩。来人！参见公主。只要你们放他进来的。如果是刺客呢，也随便放人进来。想看明天早上我脑袋挂在那是吧？荣郎君放他进来的。你们的眼里只有荣郎君，根本没有我这个公主。我不都说过吗？曲萧荣只在府内的一切特权，谁让你们自作主张的？公主恕罪，我等。看来，荣只在你们心中极为慎重啊！传令下去，即日起，谁再把我的话当耳旁风，我就砍掉他脑袋。请幽兰过来，床单被子都换了。是。见过郎君。我说过很多次了，无论是私底下还是在外面，都不要行此大礼。是，过来坐吧。郎君，刚才我试探了一下公主，结果如何？她明明生气却没有力气，更不像从前动辄杀人，简直就跟变了个人似的。连你也发现了，看来是有翻天覆地的变化。连我都能看出来的事情，郎君当然动若观火。就算是失忆，一个人的喜好性情也不会有这么大的改变。我怀疑，没有确切的证据，不要打草惊蛇。是。如果他是假的，我自有办法拆穿。见一道奇怪的人影朝东边去了，你们快去看看吧，可别让人擅闯了。是。明明公主不在里面，荣郎君进去干什么呢？公主，你怎么来了？可否请阁下退守于林外
，我有重要的事情和公主相谈。不要走太远。是。请吧。你叫什么名字？楚玉。自从公主获救以来，就有许多奇怪的地方。哪里奇怪？一，从前公主不爱树。如今却翻越起门客们的档案。二，从前公主对我十分信任，如今却疏远怀疑，隔离防范。三，也是最重要的一点，公主性情暴烈，爱憎分明。就算不记得从前的事，但江山易改，本性难移。苏醒后第一件事，无论对错，都会杀了孩童那一家，更别说意图反叛的还原等人。可他们却都活着。他们活着，就是问题的最大怪异之处。那是你胡乱猜的。本公主只是不记得。不，翻阅档案，是你在熟悉人事。疏远我这个原公主宠信的人，是怕被我看出破绽。借还原反派一事，驱逐所有门客，是为了杜绝以后所有的隐患。若非驸马不能换，恐怕。你连驸马也给换了，乱讲。竟然如此腼腆，不要紧，我马上就会证明，你根本不是刘楚玉。永清飞，还不快来护驾！嗯你在干什么？公主吩咐不用熏香，房间内没了香气，奴将花瓣放在房间里，清香扑鼻，公主一定喜欢。你还挺有心的呀，我不在的时候，容值几时过来的？四十。
我是不是再三重申过，我不在的时候，不准让任何人进我的房间。可是你呢，竟然敢冒着让我不高兴的风险，让人随意搜查我的房间。可见容止在府里的影响力非同一般啊！幼兰，你好大的胆子！公主饶命！公主饶命啊！来人，在，把他关起来。三日不给饭吃，公主饶命。